Gott schütze dieses neue Haus und alle, die da gehen, ein und aus. Es schütze auch vor dieser Tür das Finanzamt und den Gerichtsvollzieher. Bis zum Richtfest, das ist ein ziemlich langer Weg. Für jeden Bauherrn und für den Zimmermann, der den Dachstuhl baut. Da gibt es viel zu sägen, zu nageln und zu schrauben. Ein Handwerk mit großer Tradition. Auch wenn die vielen Maschinen einen anderen Eindruck erwecken. Traue keinem Architekten und erst recht keinem Maurer. Dieses ungeschriebene Gesetz aller Zimmerleute gilt auch für Daniel Duch. Der Zimmermeister glaubt nur das, was er selbst gesehen oder besser gesagt selbst vermessen hat. Dieses Doppelhaus soll ein Satteldach bekommen. Und bevor der Zimmermann sein Holz zuschneidet, wird erst ganz akribisch aufgemessen. Höhe, Breite, Tiefe. Alles wird fein säuberlich protokolliert. Es gibt genaue Maurer, ja, es gibt aber auch Maurer, die halten sich nicht unbedingt so an den Plan. Deswegen kontrollieren wir lieber das, was die hier gemauert haben. Zum Schluss ist es nämlich wesentlich breiter, wesentlich schmäler das Haus. Und dann passt unser Dach nicht mehr. Und damit das auch alles ganz genau stimmt, kommt Lasertechnik zum Einsatz. Damit ist Daniel Duch in der Lage, jeden beliebigen Punkt des Mauerwerkes zu erfassen. Also im Endeffekt ein roter Punkt, der die ganze Zeit immer krumm rotiert. Ja, der Empfänger empfängt den und erzählt mir dann, ob ich noch hoch oder runter muss. Dieser rote Punkt ist überall auf einer Höhe. Der hat eine Maßgenauigkeit von 1 mm auf 10 m. Von diesem kleinen roten Punkt leitet sich alles ab. Auch die tatsächliche Höhe, die die Fürstpfette in diesem Haus einmal haben wird. Genau Gut. da wird sie liegen. Jo. Gut. Aber. Und fast immer ergibt die Messung mit dem Laser andere Werte als in den ursprünglichen Plänen. Also es gibt da so einen Spruch, der Schreiner schafft auf den Millimeter, der Zimmerer schafft auf den Zentimeter und der Maurer ist froh, wenn er das Grundstück trifft. Aber gut, normalerweise ist es so, dass die Maurer immer plus minus zwei, drei Zentimeter da so hinbekommen. Der Kniestock des Neubaus ist noch gar nicht betoniert. Das macht es dem Zimmermann schwer, ein belastbares Messergebnis zu bekommen. Das bedeutet für uns, dass wir jetzt die Außenkante Mauer von dem Stockwerk unten drunter annehmen müssen, für die Breite zu messen. Die Zeiten, als die Zimmermänner ihre Pläne noch mit dem Bleistift auf den Boden der Baustelle malten, die sind lange vorbei. Heute wird ein spezielles Computerprogramm mit den aktuellen Maßen gefüttert. Wenn der Architekt zum Beispiel so einen Sparrenplan nicht vorgibt, und dann entwickle ich mir die kompletten Pläne für die komplette Baustelle alleine. Und das geht ziemlich schnell. Ein einfaches Satteldach ist in nur einer halben Stunde komplett durchgeplant. Ab jetzt sind nur noch die Maße auf den eigenen Plänen entscheidend. Auch für die Menge des benötigten Holzes. Für jeden Dachstuhl wird das Holz beim Großhändler bestellt. Eine Lagerhaltung der Hölzer würde zu viel Kapital binden. 10 oder 13 Meter lang sind die Balken. Die Holzindustrie liefert genau jene Längen, die von Lastwagen noch problemlos transportiert werden können. Das kommt hauptsächlich aus dem Schwarzwald. Das ist alles heimisches Holz. Ähm, ausländisches Holz gibt es bei uns eigentlich sehr wenig bis gar nicht. Hauptgrund dafür ist die bessere Qualität der deutschen Hölzer. Daniel Duch begutachtet jeden Balken, aus dem ein Dach sparen werden soll. Denn jeder ist anders, keiner wirklich gerade. 
Also der Sparren hat immer einen Bogen. Wenn man den Bogen jetzt zum Beispiel nach unten nimmt und da kommt Belastung drauf, dann biegt er sich noch mehr durch. Und das ist halt schlecht wegen dem Innenausbau. Also nimmt man diesen Bogen nach oben. Wenn dann Belastung drauf kommt, dann biegt er sich gegebenenfalls gerade oder hat immer noch so eine leichte Überhöhung. Das ist einfach so eine kleine statische Sache. Fast alle Dachstühle haben mehrere Sparren mit den gleichen Maßen. Deshalb ist es sinnvoll, zunächst mal einen Sparren genau nach Plan komplett zu vermessen. Als Mustersparren für alle anderen. Dann die Maße aufzeichnen, die Länge des Balkens festlegen und die Stellen markieren, an denen später Kerven sein sollen. Die Punkte also, an denen der Sparren auf den Pfetten aufliegt. Daniel Duch ist einer von fünf Zimmermeistern bei der Firma Amann Holzbau in Heidesheim bei Mainz. Der Betrieb hat eine lange Tradition, wurde 1831 gegründet und wird in sechster Generation von der Familie Amann geführt. Der 23 Jahre alte Handwerksmeister hat seinem Brötchengeber schon einen besonderen Erfolg verschafft, gehörte zur Zimmerer Nationalmannschaft und wurde 2016 Europameister mit einem perfekt gezimmerten Dachstuhlmodell. Ich erzähle das recht wenigen Leuten, weil ich will nicht einfach jetzt, wenn man sich neu kennenlernt, sagt hier da, ich bin Europameister in was weiß ich was. Und nicht, dass sie dann direkt denken, oh, was ist denn das für ein Vollhorst? Und ja, deswegen sage ich das nie. Bei dem Wettbewerb kam es auch auf Schnelligkeit an. Und die legt Daniel Duch immer an den Tag. Der geschulte Blick, die schnelle Entscheidung, mit welcher Seite nach oben oder unten der Sparren aufs Dach muss. Und natürlich hat er auch immer die Risse in den Balken im Blick. Sobald der Riss erstens nicht durchgeht, komplett durchs Holz, ist er unbedenklich. Und zweitens, wenn er in der Mitte ist, ist es eigentlich auch relativ egal, weil in der Mitte ist die neutrale Zone, nennt sich das. Ähm, so ein Balken hat so eine Druck- und eine Zugzone. Ja, wenn er sich durchbiegt, wird, er, wird ja im Endeffekt die untere Strecke wird ja länger und die obere kürzer. Deswegen wird er unten auseinandergezogen, oben zusammengedrückt. Deswegen ähm, ist in der, hier in der Mitte ist eigentlich keinerlei Belastung. Der Mustersparren wird zugeschnitten, auf die richtige Länge. Und die Kerven werden gesägt. Dann geht es ziemlich schnell. Denn jetzt lassen sich die Maße ruckzuck auf die anderen Hölzer übertragen. Natürlich mit dem typischen Zimmermannsbleistift, der übrigens nur deshalb eine ovale Form hat, damit er nicht wegrollt. Die Kerven, in denen die Sparren später auf den Fetten aufliegen, schneidet er mit der Handbandsäge. Die hat ein ständig im Kreis laufendes Sägeband. Eine schon fast 100 Jahre alte Technik, mit der heutzutage fast nur noch Zimmerleute arbeiten. Der Umgang mit dieser Maschine, der will gelernt sein. Das Band läuft hier hoch, also wenn man mit dieser Seite schneidet, zieht die Säge sich ja gleichzeitig an das Holz bei. Da muss man nicht drauf achten, aber wenn es hier runter läuft, drückt die Säge sich im Endeffekt so hoch beim Schneiden. Da muss man halt gucken, dass man die Säge runter drückt aufs Holz, dass sie auf dem Holz liegen bleibt. Die Sägen fressen sich schnell durch das weiche Tannen- oder Fichtenholz. Holz von Kiefern ist bei den Zimmerleuten verpönt. Obwohl es inzwischen erlaubt ist, verarbeitet es kaum einer. Das Harz von Kiefern neigt dazu, wenn es erhitzt wird, also wenn es brennt, dass das dann anfängt zu explodieren. Deswegen nehmen wir die Fichte Tanne. Das hat keinerlei von diesen Eigenschaften, dass es explodiert oder so weiter. Ist trotzdem tragfähig. In den Kerven werden die Dachsparren später auf die Pfetten verschraubt. Die Löcher werden vorgebohrt, aber nie in der Mitte der Kerve, sondern ein bisschen seitlich versetzt. Das zieht den Sparren dann fester an die Pfette ran. 
Alle fertigen Balken werden gekennzeichnet, damit sie später auf der Baustelle auch an die richtige Stelle kommen. Die Beschriftung ist jetzt dafür da, dass wir wissen, ähm auf welche Dachfläche das kommt, weil alle Fetten von den Dachflächen liegen unterschiedlich. Das heißt, jede Dachfläche kriegt seine eigene Sorte Sparen und es wird alles Einzelanfertigung. Nichts wäre schlimmer als ein Durcheinander der Hölzer auf der Baustelle. Ein hoher Grad an Arbeitsorganisation ist wichtig für die Zimmerleute. Häufig stehen sie unter hohem Zeitdruck und da muss es einfach flutschen. Aber auch für den Transport müssen die ganzen Einzelteile des Dachstuhls sinnvoll gepackt werden. Diese Pakete, das Werk eines Arbeitstages. Daniel Duch weiß aber ganz genau, was er da zusammengepackt hat. 4,36 Meter, 5, 15 Stück. Den Dachstuhl, der daraus entstehen soll, den hat er immer räumlich vor Augen. Wenn man das Ding selber aufzeichnet, dann hat man ja je, jeden Schritt selber gemacht und irgendwo dann auch im Kopf mitverfolgt und das auch so ein bisschen aufgezeichnet. Und so vom Prinzip her hat man dann das Dach eigentlich im Kopf, komplett. Das Einzige, was man halt im Kopf hat, sind die Maße. Aber so von der Optik her, wie es später aussehen soll, das habe ich schon ganz gut im Kopf. Aus diesen Hölzern entstehen Kehlbalken, die später die Mittelpfetten verbinden. Kerven oder schräge Abschnitte sind nicht nötig. Auf der großen Kappsäge geht das Ablängen wie am Schnürchen. Die 13 Meter langen Hölzer stammen nicht aus einem einzigen Baumstamm. Grund dafür sind die Qualitätsanforderungen. Die Balken sollen möglichst wenig Äste haben, dann sind sie stabiler. Alle paar Meter sind sie deshalb verleimt. Fällt kaum auf, sieht auf den ersten Blick auch nicht so aus, als könnten die verleimten Stellen große Lasten aushalten, ist aber so. Also man sagt normalerweise, so eine Keilzinkung nennt sich das. Die ist äh, von der Stabilität her mehr stabiler als so ein normales Stück Holz. Weil das geht über die Quadratzentimeter Leimfläche. Das ist wie bei einer Schweißnaht, beim Stahl. Wenn man Stahlträger zusammenschweißt, das bricht ja nie an der Schweißnaht, das bricht immer nebendran. Das Holz ist maschinell getrocknet, hat noch eine Feuchte zwischen 15 und 18 Prozent. Es wird auf dem Dach später kaum noch schrumpfen. Es ist also schon möglich, etwa bei den Dachgauben so genau wie ein Schreiner zu arbeiten. Ich hoffe so genau wie es geht, von vornherein, die Ungenauigkeit kommt von ganz allein. Ja, da müssen wir uns, wir sind, gut, es kommt bei uns jetzt auch nicht jetzt unbedingt auf den Zentimeter drauf an, ja, äh, aber es soll schon ziemlich dahin laufen, dass es nicht mehr wird, wenn es geht. In alter Zimmermannstradition wurden die Balken früher an vielen Stellen verzapft. Heute ist das eher die Ausnahme. Höhere Anforderungen der Baustatiker sind der Grund dafür. An unserem Dachstuhl können die Hölzer der Gauben aber noch in dieser alten Technik montiert werden. Daniel Duch kann das natürlich auch und hat die Holzstangen dafür zusammengezwingt. Dadurch lassen sich die Zapfen in einem Rutsch sägen. Gezapfte Balken können nicht ganz so viel Gewicht tragen wie nicht gezapfte. Das ist für viele Statiker das Problem. Wenn man einen Pfosten ja jetzt winklig abschneidet ohne Zapfen und heftet den einfach nur so dran, hat man die komplette Fläche vom Pfosten als Auflage. So hat man jetzt mit dem Zapfen nur hier diese 4 auf 12 cm auf beiden Seiten. Und das ist halt doch von der, von der Auflagepressung her was anderes als wenn man noch diese 4 auf 12 cm mehr hätte. Das Gegenstück der Zapfen. Genau da sollen sie rein. Mit dem Kettenstämmer geht das ziemlich schnell, einfach und millimetergenau.
Ein Ankernagelschussgerät. Das kommt dann zum Einsatz, wenn die Holzbalken mit Balkenschuhen verbunden werden sollen. Das sind die modernen Holzverbindungen, die die Zapfen fast völlig ersetzt haben. Balkenschuhe aus Metall werden mit diesen speziellen Nägeln befestigt. Und die können ganz schön viel Zugkraft aushalten. Man sagt, ein Nagel so um die 80 Kilo auf Auszug. Also theoretisch könnte man, wenn man einen Nagel oben in die Decke schlägt, könnte man sich, wenn man ihn so halten kann, das könnte man sich dranhängen. Ich jetzt zwar nicht, ja, aber äh, andere Leute schon. Jetzt fehlt beim Abbund, wie die Zimmerleute das Anreißen, Bearbeiten und Zusammenpassen der ganzen Balken nennen, aber noch die Hauptsache. Die Pfetten, die den ganzen Dachstuhl tragen sollen. Die bestehen aus Leimholz. Der Fachbegriff dafür ist Brettschichtholz. So, das hier oben. Die Bauvorschriften verlangen, dass die Pfetten aus diesen Leimholzbindern bestehen müssen. Denn die sind stabiler, verwinden sich nicht und am wichtigsten, sie haben keine größeren Risse. Also nächste Teil um 66. Meter 22. Auf den Pfetten wird exakt eingezeichnet, an welchen Stellen die Sparren später verschraubt werden sollen. 70. Eine falsche Markierung könnte Folgen haben, dann würden die Dachsparren an der falschen Stelle sitzen. Wer am besten, wenn jetzt kein Fehler passiert? Wenn, dann muss es an der Baustelle verschoben werden. Ist aber auch kein Drama. Man ist ja nur an der Schraube befestigt. Und Schraube schnell rausgedreht, Sparren versetzt, Schraube wieder rein. Ist also nicht so dramatisch. Um die Pfetten auf die richtige Länge zu bringen, kommt schweres Gerät zum Einsatz. Die Tischkettensäge. Aber obwohl die Zimmerer professionelle Maschinen nutzen, franzt das Holz bei jedem Schnitt aus. Das liegt halt einfach am Holz, das ist, weil das so weich ist. Und ähm, wenn das auch wenn das Sägeblatt komplett scharf ist, es gibt immer eine leichte Ausfranzung. Da kommt man halt nicht drum um, das ist halt so. Die Pfetten bekommen noch einen Feuerschutz. Der soll verhindern, dass bei einem eventuellen Brand das Feuer auf die tragenden Teile des Nachbarhauses übergreift. Auch die Mittelpfetten, also die tragenden Teile in der Mitte des Daches, werden schon so vorbereitet, dass die Kehlbalken beim Aufbau direkt in die Balkenschuhe gelegt werden können. Zwei Tage hat es gedauert, bis das Holz für den Dachstuhl vorbereitet ist. Und auf der Baustelle sind die Pfetten als erste dran. Das Aufschlagen des Dachstuhls geschieht mit einem Kran. Zimmerleute sollen laut ihren Arbeitsvorschriften nicht mehr als 30 Kilo heben. Natürlich ist diese Mittelpfette um ein Vielfaches schwerer, wird mit dem Kran schnell und treffsicher gesetzt. Sechs hätte den gesollt. Und? Gut. Dieser Dachstuhl wird jetzt ganz schön schnell wachsen. Die Pfetten passen natürlich auf den Zentimeter genau. Nachgearbeitet werden muss nichts. Ja. Auf welchen Zentimeter im Raum? Bin ich eine halbe drin? Halbe, halbe drin. Ja. Gut. Mit einer Stütze kurz fixiert, dann kommt schon die Firstfette eingeflogen. Auch die sitzt spontan richtig. So, Freunde, jetzt machen wir jetzt alles gut. Ich glaube, er ist ziemlich gut. Was? Ja. ja. Höhenangst sollte man als Zimmermann nicht haben. Ja, bei uns wäre es schon ganz praktisch, wenn man schwindelfrei ist, weil man ist ja immer oben. Ja, und bei uns gibt es eigentlich sehr wenig unten, bis gar nichts. 
Und also Schwindelfreiheit ist schon äh, Voraussetzung, dass man den Beruf überhaupt machen kann. Das Aufbauen eines Dachstuhls erfordert ziemlich viel Erfahrung. Markus Doch hat sie. Daniels Vater hat schon ein paar Jahrzehnte als Zimmermann auf dem Buckel. Beim Aufschlagen von schwierigen Dachstühlen ist er immer wieder dabei. Schaut seinem Sohn natürlich auf die Finger. Nein, geht nicht, geht nicht rumtreiben. Ja, naja, das wie das also ist. Die alte helfen die Junge. Ja, und was die alte wissen, kriegen die, kriegen die Junge halt beigebracht. Aber die Junge wissen halt in der Technik halt manchmal ein bisschen mehr. So lernt man gegenseitig. Wir verstehen uns eigentlich ganz gut, sagen wir mal so rum. Meistens funktioniert das nicht so. Aber einer muss halt immer so ein bisschen dann sagen, sich dann zurücknehmen. So nennen wir es mal so. Und dann, muss das, dann klappt das auch ganz gut mit der Kommunikation. Noch einmal kommt der Laser zum Einsatz. Die Maurer haben den Kniestock mittlerweile betoniert. Aber um die ganz genaue Höhe zu haben, muss erst noch diese Unterlage für die Schwellenhölzer ausgerollt werden. Das ist eine Betonpappe, dass die Feuchtigkeit, wo im Mauerwerk drin ist, nicht ins Holz reinzieht und das Holz dann auf dem Mauerwerk abfault. Je nach Wassergehalt schwindet der Beton mal mehr, mal weniger. Daniel Duch gleicht das mit Unterlegholz aus, bevor die Balken draufkommen. Schöner am Mauerwerk, das ist teilweise manchmal so krumm, dass es an dem einen Ende passt. Beziehungsweise an dem einen Punkt nicht passt, da schiebt man es 20 cm weiter. Und da passt es. Wenn das dann oben raus nicht mehr passt, dann weißt du nicht, wo es herkommt. Deswegen ganz am Anfang gleich machen und direkt von vornherein den Kram ausgleichen. Außerdem, wenn man das jetzt nicht macht, wenn später die Sparren drauf liegen, ist das alles ja eine ganze Ecke schwerer. Und das dann immer hochzudrücken, ist doch ein bisschen zu viel Aufwand. Dann kann es losgehen. Das erste Schwellenholz. So. Länge weg, ganz schlecht. Gut, passt. Und dort, wo es mal nicht passt, wird schnell und rustikal mit der Kettensäge korrigiert. Sie sind schon ganz schön coole Typen, diese Zimmermänner. Entdecken auch die Fehler der Maurer ganz schnell. 50 und dann kommen noch 7 dazu. Das war 2,62 Meter. Die Mittelpfetten sitzen zwar in der Höhe richtig, müssen aber ein paar Zentimeter nach innen gerückt werden. Aber da sind Mauern im Weg. Die Korrektur ist nur eine Sache von ein paar Minuten. Und wenn Pfetten und Schwellenhölzer richtig sitzen, können die ersten Dachsparren montiert werden. Schon auf dem Lkw werden die Sparren mit Schrauben vorbereitet. Umso schneller können sie auf dem Dach fixiert werden. Die ersten Dachsparren werden ganz außen angebracht. Auf den Pfetten ist ja eingezeichnet, wo sie genau sitzen müssen. Und dort werden sie direkt verschraubt. Die ersten zwei Sparren sind fest. Noch einmal wird überprüft, ob die Pfette auch tatsächlich an der richtigen Stelle liegt. Und als der Architekt kommt, muss er sich natürlich auch gleich sagen lassen, dass seine Mauern ein Stückchen zu weit nach außen geplant waren. Das mit der Übermittlung Opa. von der Fettenposition an die Schalke hat ja nicht so geklappt. Ihr habt ja von außen kann die Achse vermaßt. Immer. In der kann. Wir haben die jetzt immer 8 cm da ausgestimmt. Hier, da, fährst noch ein bisschen, ne? Als nächstes sind die zwei Sparren auf der anderen Außenseite der Doppelhaushälfte dran. Die Konstruktion soll möglichst schnell stabil sein. Schwelle, Mittelpette, Firstpette verbinde, dass das an einem Block hängt. 
Ja? Wenn wir das auf beide Seiten machen und dann können wir das in dieser Richtung schön schieben. Bisher passen alle Balken gut zusammen. Was Daniel Duch vermessen und geplant hat, scheint zu funktionieren. Bisher ja, aber eine Seite passt immer. Eine Seite passt immer. Die zweite Seite sehen wir gleich. Ab! Und ab! Auf dieser zweiten Seite sieht es so aus, als habe sich ein Fehler eingeschlichen. Die beiden Dachsparren sind ein ganzes Stück zu lang. Aber das ist Absicht. In diesem Falle, eines benachbarten Daches, ist es besser, sie vor Ort genau einzupassen. Und das passiert wieder auf die rustikale Art, mit der Kettensäge. Übung macht halt den Meister. Erstaunlich, wie genau und gerade diese Schnitte sind. Jetzt passen sie, die zwei Dachsparren. Aber liegt die Firstfette wirklich richtig? Kann sein, dass wir mal, wir müssten eigentlich ein bisschen höher. Ich muss da ohne rein. Oh, super. Oh. Ich muss hier oben mit der First noch ein Stück hoch. Das wäre nicht schlecht. Daniel muss ganz oben noch etwas unterfüttern. Denken wir das nicht. Jetzt werden die Kehlbalken eingebaut. Und da zeigt sich der große Vorteil der Balkenschuhe. Es dauert nur ein paar Minuten, dann sind sie drin. Und sie liegen wesentlich stabiler, als das früher der Fall war, als die Zimmerleute solche Konstruktionen noch verzapft haben. Ganz automatisch haben die Mittelpfetten, hier rechts und links unten zu sehen, ihre richtige Position. Auch wenn diese dicken, schweren Leimholzbalken sich manchmal doch noch etwas verkanten. Die Kehlbalken sind jetzt auf genaue Längen geschnitten, aber die Fette hängt jetzt übertrieben so schräg da drin. Also die Fetten hängen so da drin. Die müssen jetzt unten zusammengezogen werden. Jetzt ziehe ich das gerade mit der Tellerkopfschraube an die Länge von den Kehlbalken dran und dann passt das auch. Hoppla. Damit sind die beiden Mittelpfetten in exaktem Abstand. Der Dachstuhl des Doppelhauses kann schnell weiter wachsen. Das, was bisher zu sehen ist, hat gerade mal vier Stunden Arbeitszeit von vier Zimmerern in Anspruch genommen. Nein, nicht da rein. Da liegt der Akkuschraube. Ja, ja, lass ab. Das Sparrenlegen geht wie im Akkord. Und wenn es nicht direkt passt, wird für Zimmermannsverhältnisse fast zärtlich etwas nachgeholfen. Diesen Dachstuhl ziehen sie hoch, ohne dass es mal regnet. Das ist natürlich häufig auch anders. Und bei Nässe wären solche Arbeiten noch viel anspruchsvoller. Bis vor ein paar Jahren wurden die Dachsparren mit ziemlich langen Nägeln an den Pfetten befestigt. Inzwischen benutzen fast alle Zimmerleute Schrauben. Weil Schrauben einfacher ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Sparren verrücken muss, weil der irgendwie im Weg ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen, ist es doch ein bisschen einfacher, gerade mit dem Akkuschrauber die Schraube rauszudrehen, als mit dem Nageleisen die Schraube, äh, den Nagel rauszuziehen. Ach. Lange Zeit hat man in Fachkreisen darüber diskutiert, was wirklich besser ist, Schrauben oder Nägel. Letztlich haben sich fast überall die Schrauben durchgesetzt. Auch, weil man damit schneller und flexibler ist 
und ökonomischer arbeiten kann. Damit die Tellerkopfschrauben aber tatsächlich besser als die Nägel sind, haben sie ganz besondere Eigenschaften. Also die Schraube hat hier vorne erstmal eine recht spitze Spitze, dass das sich ansetzt. Und dann ist hier vorne die ersten 5 mm noch so ein Gegengewinde, wo im Holz das Loch so ein bisschen größer fräst. Dann gibt es hier hinten noch so ein Ausreibgewinde, dass das Loch, was hier vorne entstanden ist, ein bisschen größer gemacht wird, dass hier hinten der Schraubenkörper nicht so viel Reibung in dem Loch hat, wo hier vorne erzeugt wurde. Und hier der Teller ist einfach nur, um die Kraft wirklich, also dass der Sparren beigezogen wird. Die meisten Sparren sind montiert. Erst jetzt kann der Dachstuhl ganz exakt ausgerichtet werden. Also ich denke mal, wir müssen die Bittelpette noch ein bisschen auseinander schieben. Halt gerade mal bei der Bittelpette. Das erste geht das. So. Du! Was ist denn oben? Das soll gerade mal bei der Mittelpad gucken, nicht dass wir hier noch auf müssen. Mit der Tatsächlich, es fehlen noch ein paar Millimeter. Ja, müssen wir da vielleicht ein bisschen in der Mitte ein bisschen ab, aber das ist hier kein Thema. Ja. So, ah ja, richtet sich eigentlich alles nach dir oben. Und also laut Fürst haben wir noch hier so einen Absatz. Da müssten wir hier noch ein Stück zurück, in da, diese Richtung. Auf. Dann gehst du mal hin, guckst mal durch. Nicht, dass man einen Knick reinkriege. Oder warte, bleib mal da, steh ich, geh mal hin und gucke. Ich kletter mal hin, kann das Gerüst hoch. Es ist der spannendste Moment beim Dachstuhlbau. Ist die ganze Sparrenlage wirklich gerade? Gibt es irgendwo Bögen? Müssen die Pfetten doch noch ein bisschen hoch oder runter? Mit einem besonders stabilen Nageleisen kann Daniel jetzt auf dem First den ganzen Dachstuhl noch ein bisschen anheben und damit Unregelmäßigkeiten ausgleichen. Alex, wir müssen hin ein bisschen hin und rum. Aber so ein Absatz. Ja, dann gehen wir der da vor. 5 zu 3. Ja. ja, hin und dann, hin und rum. Hin und vor und. Ja, und da bündig. Der Dachstuhl steht auf den Hauswänden noch etwas zu weit links. Das wird zunächst mal ganz oben am First korrigiert. Also ich würde sagen, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kein einfacher Job, hier oben ein paar Tonnen Gebälk hochzustemmen und kleine Holzplättchen unterzulegen. Ob die Richtung ist gut. Wir müssen nur noch ohne mit mal gucken. Auch die Mittelpfette muss noch ein paar Millimeter hoch. Ja, der Butterbrot hat man nicht gestern der Wasser. Erst dann sind die Sparren gerade und biegen sich nicht mehr durch. Alex wird glauben. Geh mal, geh mal nuff. Dann sind wir da dran. Geh mal weiter nuff. So wie am First muss auch hier mit dem Eisen hochgestemmt und unterfüttert werden. Ach, wenn er mit 70 Kilo sich auf den Nageleisen draufsteht und ich mit 100, ist das eine Hausnummer. Dieses ganze Gewicht auf kleinen Holzplättchen? Die Maurer sollte das eigentlich austauschen und sollte das mit Mörtel und der Mörtel. So ist der Plan. Ob sie das machen, will mal gucken. Der Dachstuhl ist ausgerichtet. Kleinere Ungenauigkeiten, mit denen können sie gut leben, die Zimmerleute. Zentimeter hin, Zentimeter her, macht uns jetzt nichts. Da sind wir völlig frei. War eigentlich ganz okay. Jetzt kommen die Feinheiten am Dachstuhl, zum Beispiel die Gauben. Die Pfosten werden verzapft und zusätzlich mit Schrauben befestigt. Auch die Balken der Gauben sind beim Abbinden schon auf die richtige Länge gebracht worden. Eigentlich müsste alles ganz genau passen. Auch die Pfette sitzt perfekt, passt wie angegossen. Diese Dachgaube hat statisch für den Dachstuhl keine Bedeutung. Deshalb reicht hier eine Schraube, um den Zapfen zu fixieren. Komm hier, setz ran, ja? 
Aber ist das Ganze auch gerade? Das lässt sich erst dann feststellen, wenn die Gaubensparren eingebaut sind. Und da scheinen ein paar Zentimeter zu fehlen. Deshalb wird dieser Sparren erstmal mit einer Schraube angeheftet, wie die Zimmerleute sagen. Und dann versuchen sie, den Vorderteil der Gaube beizuziehen. Sie sind schon ganz schön kräftige Kerle, diese Zimmermänner. Daniel Duch muss da schon ziemlich viel Kraft aufwenden, aber er kriegt das hin. Nachdem die Schraube sitzt, kann er mit der Wasserwaage überprüfen, ob die Pfosten tatsächlich senkrecht stehen. Okay. Also wir müssen hier ein bisschen raus und da drüber ein bisschen rein. Da hinten haben wir noch Luft. Ein bisschen. Dann kommen wir von da hinten, der Teller kommt in den Haus. Wie so häufig lassen sich die Hölzer durch Schrauben beiziehen. Eigentlich sollte das jetzt ganz genau stimmen. Aber Daniel Duch hatte ja schon beim Abbinden angedeutet, dass sich Ungenauigkeiten oft erst auf der Baustelle einstellen. Und genau das ist jetzt so ein Fall. Das Holz, wenn das jetzt 16 cm hoch bestellt wird, ist das vielleicht manchmal 15,8, 15,7. Kann auch mal vorkommen, dass es 16,1, 16,2 ist. Wir rechnen ja immer mit glatten Maßen. So, wenn das hier vorne jetzt zum Beispiel nur 11,5 hat, da hast du da schon einen halben Zentimeter Luft. So kommt das halt überall bis her. Auch die Seitenteile der Gaube sind ziemlich schnell und einfach montiert. So wie beim ganzen Dachstuhl soll an diesem Haus auch das Holz der Gauben beim Innenausbau vollständig überdeckt werden. Das wird alles äh, von innen und von außen. Also hier kommen außen so Holzweichfaserplatten drauf. Und auf der Innenseite so Lattung und Rigips. Das verschwindet alles, das ist alles nicht mehr sichtbar. Äh, ja, deswegen kann man da auch jetzt mit so feinfühlig mit umgehen, sagen wir mal so. Wenn das alles sichtbar wird und dann muss das alles ein bisschen, ich sag jetzt mal, mit Samthandschuhen angefasst werden. Es gibt Beschwerden vom Bauherr. Eine solche Gaube steht innerhalb einer Stunde. Und das ist das Werk eines einzigen Tages. Ergebnis eines guten Aufmaßes und eines guten Abbunds in der Firma. Erst am zweiten Tag des Aufbaus befestigt der Zimmermeister die Fürstfetten. Diesen Arbeitsschritt erst ziemlich am Ende zu machen, ist die Philosophie der Zimmerei Ammann. Andere Zimmerbetriebe machen das schon viel früher. Aber auch Daniel Duch möchte sich bis fast zum Schluss die Möglichkeit offen halten, den ganzen Dachstuhl noch ein bisschen verschieben zu können. In das Bohrloch im Beton kommt in diesem Fall ein Metalldübel. Das nennt sich äh, Schwerlastanker. Das sind so 10 mm dicke Anker, die jetzt äh, also Spreizdübel im Endeffekt. Der wird in den Beton eingeschlagen und wenn er sich dann wieder rausziehen will, dann tut sich hier dieses Käppchen, was ich da drehen lässt, spreizt sich halt auf und verklemmt sich im Beton im Endeffekt. Auch das hat sich über die Jahre verändert. Früher lagen die Dächer häufig ohne Befestigung auf. Heutzutage legen Architekten und Statiker Wert darauf, dass der Dachstuhl fest im Betonringanker des Hauses verschraubt wird. Erst wenn oben alles fest ist, kann der ganze Dachstuhl auch in den tieferen Balkenlagen befestigt werden. Und das kann sich eine ganze Weile hinziehen. 
Das tiefe Bohren der vielen Löcher in den Kniestock ist Knochenarbeit. Diese Schrauben sollen die Schwellenhölzer fest mit dem Haus verbinden. Im Abstand von maximal einem Meter verteilt über den ganzen Dachstuhl. Zuerst muss diese Paste ins Bohrloch. Ein Kleber, der sich fest mit der Schraube und dem Beton verbindet. Der Kleber, der wird so hart, also der kriegt so eine feste Verbindung zum Beton ein, dass wenn man den Dübel dann rauszieht, dass man im Endeffekt nicht den Dübel mit dem Kleber aus dem Beton zieht, sondern einen Gerade mit dem Dübel aus dem Beton rausreißt. Also dass der Beton im Endeffekt am Dübel dran hängt. So einen hohen Auszugswert hat das Zeug. Die Schrauben lassen sich locker reindrücken. Wenn der Kleber hart geworden ist, müssen sie nur noch festgezogen werden. Dann steht der ganze Dachstuhl bombenfest. Eines aber fehlt noch. Dieses Haus bekommt Dachflächenfenster. Deshalb müssen Teile der Dachsparren wieder herausgesägt werden. An diesen Stellen werden dann sogenannte Wechsel eingebaut. Natürlich halten diese Schrauben ins Hirnholz der Wechsel hineingedreht nicht sehr viel aus. Die Statiker verlangen da mehr. Da kommen wir jetzt hier und da drüben. Also überall am oberen Wechsel kommen überall Balkenschuhe dran. Das, das, weil so mit Schrauben hält das nicht unbedingt so gut, weil Schrauben in Hinholz ja, ist ja nur mal zum Heften. Und wenn die Balkenschuhe dann dran sind und dann ist das komplett fest. Hast du einen Hammer? Gut, dann kriegst du mal einen. Und dabei zeigt sich auch die Handwerkskunst der Zimmermänner. Bei Daniel Duch sitzt jeder Hammerschlag. Kraftvoll und treffsicher. Sowas lernt man nicht von heute auf morgen. Etwa 5 bis 6 Tonnen ist dieser Dachstuhl schwer. Mit Dämmung und Ziegeln werden es noch mehr sein. Und trotzdem könnte ein heftiger Sturm dem Dach schaden. Aus diesem Grunde werden auf beiden Seiten noch metallene Windristbänder über die Sparren gezogen, gespannt und vernagelt. dass das Haus sich nicht bei Windlast, also wenn Windlast kommt, so verwindet nach rechts und links, dass die Innenverkleidung, wo später unten drunter kommt, nicht an irgendwelchen Stellen abreißt oder Risse bekommt. Nur eineinhalb Tage hat es gedauert, bis dieser Dachstuhl aufgeschlagen war. Keine schlechte Leistung für vier Zimmerleute. Der Richtbaum. Vater Markus Duch setzt ihn mit der letzten Schraube an diesen Dachstuhl. Das Richtfest, eine schöne alte Tradition. Es soll helfen, das Haus und seine Bewohner vor großem Unheil wie Blitzeinschlägen und Feuer zu schützen. Vater Duch ist ganz zufrieden mit dem, was sein Sohn geleistet hat. Ja klar, da müssen wir immer stolz. Als Vater ist das immer so. Ja, und ich bin vorhin hier am Dach gegangen. Ist soweit alles okay. Gibt es nichts zu bemängeln. Zur Tradition gehört auch der Richtspruch in der typischen Zimmermannskluft. Und dafür steht der Zimmerer-Europameister mal wieder ganz oben. Die Baugenossen und die Gäste begrüße ich zu diesem Feste. Prost! Wenn nun das Glas in Scherben springt, noch einmal unser Gruß erklingt. Hinaus mit Freude und Gebrauchs, Glück und Heil diesem neuen Haus.